हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी आई क्यू सो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे येलो वेस्ट मूवमेंट इन इसराइल ये जो येलो वेस्ट मूवमेंट है ये ऑलरेडी फ्रांस में देखने को मिला अब इसराइल में भी देखने को मिल रहा है तो क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिस वजह से ये मूवमेंट हुआ सो दिस वीडियो इज़ प्रजेंटेड बाई मी माई नेम सौरभ पांडे यू uh, से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं माई आई डी सौरभ पांडे जीरो जीरो नाइन और इस लेक्चर का पीपीटी भी आप मेरे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं अगर हम बात करें इसराइल की क्योंकि ये जो टॉपिक भी रिलेटेड इसराइल से है तो ये जो एरिया है ये इसराइल है और ये मेडिट्रेनियन सी है तो हमें थोड़ा ये जो जोग्राफी है आ, इस आ, इस रीज़न की वो हमें पता होनी चाहिए तो ये मेडिट्रेनियन सी है ये कंट्री है जिसका नाम है साइप्रस और ये सीरिया है जॉर्डन है और यहाँ पे वेस्ट बैंक है क्योंकि यहाँ पे जॉर्डन रिवर यहाँ पे ऐसे इस प्रकार से बहती है और उसके वेस्टर्न साइड में जो एरिया है उसको वेस्ट बैंक बोलते हैं जो कि अगेन फलस्तीन का पार्ट है तो ये कुछ जो मेजर जोग्राफी है वो हमें पता होना चाहिए इन जनरल इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं यू में ही पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सी कंट्री लैंड लॉक्ड है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दिया जाए कि इनमें से कौन सी कंट्री पूर्ण रूप से लैंड लॉक्ड है तो ऑप्शन आपके पास साइप्रस है इसराइल है जॉर्डन है या सीरिया है तो अगर हमें नहीं पता होगा कि ये कंट्रीज़ किस प्रकार लोकेटेड है कौन कंट्री किससे बाउंड्री फॉर्म कर रही है या कौन सी कंट्री जो ये मेडिट्रेनियन सी है उसके साथ कोस्टल बाउंड्री फॉर्म कर रही है तो हम मे बी इस आंसर को ना दे पाएँ तो हमें इन जनरल ये जो जो ये जोग्राफी है इसके बारे में पता होना चाहिए कई बार जो है ये प्रश्न पूछा भी गया है यहाँ भी ऐसा एरिया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिमिलरली सेंट्रल एशियन रीजन में भी जो कंट्रीज़ है इनके नाम हमें पता होना चाहिए और इनका जो लोकेशन है वो भी हमें पता होना चाहिए तो ये जो प्रोटेस्ट है जिसे हम कह रहे हैं येलो वेस्ट मूवमेंट ये प्रोटेस्ट देखने को मिला टेल एव्यू टेल एव्यू जो कि अगेन एक इम्पॉर्टेंट सिटी है इसराइल में और पहले ये जो येलो वेस्ट मूवमेंट है ये पहले फ्रांस में दिखा ये फ्रांस है फ्रांस में जो पेरिस है वहाँ जो कैपिटल है फ्रांस की वहाँ पे ये येलो वेस्ट मूवमेंट दिखा अब यहाँ से ये यहाँ तक आ गया है मतलब यहाँ तक आ गया अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा कि नहीं ये नहीं पता है अगेन यहाँ तो नहीं पहुँच सकता है क्योंकि हमारे यहाँ इतने अभी येलो वेस्ट नहीं है हम आगे हम डिस्कस करेंगे येलो वेस्ट क्या है इस मोमेंट को येलो वेस्ट क्यों कह रहे हैं तो कहने का मतलब ये है कि फ्रांस से ये देखने को मिल रहा है इसराइल में क्योंकि फ्रांस में ये मूवमेंट येलो वेस्ट हुआ जो पेट्रोल डीजल का जो प्राइस है वो काफ़ी बढ़ गया लोग उससे परेशान थे और इस वजह से सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है वो दिखा इस मूवमेंट में मतलब येलो वेस्ट मूवमेंट में फ्रांस में अब सेम चीज़ इसराइल में भी देखने को मिल रही है अब ये सोशल मीडिया का जो एरा है तो अगर कोई भी एक इवेंट एक जगह होता है तो वो इवेंट दूसरी जगह को भी इम्पैक्ट कर सकता है लोग आइडिया नए नए आइडिया डिराइव करते हैं कई बार प्रोटेस्ट अम्ब्रेला लेके स्टार्ट हो जाता है तो उसे अम्ब्रेला मूवमेंट कह देते हैं कई बार प्रोटेस्ट कुछ और पहनकर किया जाता है तो फिर जिस प्रकार की क्लॉथिंग होगी या जिस प्रकार की सिचुएशन होती है उस प्रकार से मीडिया उस मूवमेंट का नाम रख देती है तो इसी प्रकार इसका नाम भी येलो वेस्ट मूवमेंट रखा गया जो कि फ्रांस में स्टार्ट हुआ तो इसे येलो वेस्ट क्यों बोला अब येलो वेस्ट जैसे कि ये जो जैकेट सी पहन रखी है ये काइंड kind ऑफ of थोड़ा येलोविश है क्योंकि ये जो क्लॉथ्स होते हैं इनको हम बोलते हैं हाई विजिबिलिटी क्लॉथ्स हाई विजिबिलिटी क्लॉथ्स बोला जाता है इनको और ये सारे प्रोटेस्टर्स इन्हें पहन रखा है इसको इन जनरल जो पहना जाता है इस क्लॉथ को जैसे फॉर एग्जांपल जो ट्रैफिक पुलिस मैन रात के टाइम पहनते हैं या फिर जो कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं वो पहनते हैं जो लेबर होते हैं वो पहनते हैं कई बार दूसरा ये भी कई बार जो ड्राइवर्स हैं वो पहनते हैं तो ये हाई विजिबिलिटी क्लॉथ्स है रात को भी चमकते हैं दिखेंगे दूर से दिखेंगे हाई विजिबिलिटी क्लॉथ्स है अब यहाँ पर जो लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं तो अगर हम इंडियंस अगर देखें तो में लगेगा कि ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कि मतलब ये परेशान है कि नहीं परेशान है क्योंकि अगर जैसे आप देखें अलग अलग पर्सन को तो सब वेल ट्रस्ट है सबको ऐसा नहीं लगता है सबको देख के कि इन्हें कोई इशू है या फिर कोई प्रॉब्लम है लेकिन अगेन सबकी अपनी लिविंग स्टैंडर्ड्स होती है सबकी अपनी एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होती है कंट्री के इकोनॉमी के हिसाब से तो यहाँ के जो लोग हैं यहाँ के लोगों की अपनी एक परेशानी है 
अब इसराइल में जो कुछ लोग हैं उन्हें ऐसा लगता है कि जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू उनकी जो सरकार है उन्होंने जो लोग हैं उनको लूटा लूटा का मतलब ये हुआ कि जो प्राइस है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज कर दिया चीज़ों का कि लोग उसको बेयर नहीं कर सकते मतलब जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है इसराइल में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है अब लोगों ने अपना प्रोटेस्ट दिखाया इस येलो वेस्ट जैकेट को पहन के इसलिए इसका नाम भी क्या रख दिया गया येलो वेस्ट मूवमेंट अब ये जो प्रोटेस्ट है ये देखने को मिला सिर्फ टेल एव्यू में टेल एव्यू और जेरूसलम ये दो फेमस सिटीज़ हैं इसराइल की और दिसंबर दिसंबर 1948 के बाद से ये दोनों ही कंट्रीज जॉइंट कैपिटल कंसीडर की जाती हैं इसराइल की यहाँ जॉइंट कैपिटल का ये मतलब हो गया सिंपल सा कि जेरूसलम को इसराइल ये चाहता है कि जेरूसलम उसका कैपिटल बने लेकिन जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी है जैसे इवन इंडिया है वो तेल एव्यू को कैपिटल मानती है और सारी जो एम्बेसीज़ हैं कंट्रीज की वो भी तेल एव्यू में है तो तेल एव्यू एक ऐसी जगह है इसराइल की जहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया का फोकस होता है तो अगर यहाँ कोई प्रोटेस्ट छोटा सा भी प्रोटेस्ट है क्योंकि 600 लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने येलो वेस्ट ये जो जैकेट है इसको पहन के प्रोटेस्ट किया और ये एक इंटरनेशनल न्यूज बन गई जैसे पूरा इसराइल में ये प्रोटेस्ट चल रहा है अगर प्रोटेस्ट के रीज़न की बात करें कि लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं तो मेनली जो प्राइस हाइक हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का बिजली का वाटर का गैस का सेल फोन के बिल्स बढ़े हैं फूड है ड्रिंक्स है इंश्योरेंस है प्रॉपर्टी टैक्स है ये सारी चीज़ों का जो प्राइस है वो काफ़ी बढ़ा है इससे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो काफ़ी बढ़ गई है और इसी वजह से जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोगों ने क्या किया बड़े बड़े बैनर उन्होंने ले रखा था और उसमें नितिन जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं साथ में वहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मौसे कहलोन उनके खिलाफ कई सारे उसमें स्लोगन्स लिखे हुए थे मेजर जो रीज़न है प्रोटेस्ट का वो ये रहा कि अक्टूबर में इसी साल अक्टूबर में जो सरकार है नितिन की उन्होंने क्या किया कि एक पें, पेंशन इंक्रीज किया ड्रामेटिक पेंशन इंक्रीज किया जो पुलिस स्टाफ है जैसे हमारे यहाँ पे वन रैंक वन पेंशन का एक इशू चल रहा है वहीं सिमिलरली वहाँ पर अगर इसराइल की बात करें तो वहाँ भी एक पुलिस स्टाफ की जो पेंशन उससे रिलेटेड एक इशू था तो उसको अप्रूव किया गया उसको अप्रूव जब किया गया तो इतना ज्यादा कॉस्ट डॉलर बिलियन का कॉस्ट गवर्नमेंट के ऊपर आया अगर इतना बड़ा अमाउंट सरकार पेंशन के रूप में पुलिस स्टाफ को देगी है ना जो रिटायर्ड पुलिस स्टाफ है अगर उसको देगी तो अगेन जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके पास पैसा कम बचेगा अब इसकी वजह से क्या है कि बहुत सारी जो गवर्नमेंट सर्विसेस हैं मतलब जो गवर्नमेंट सिटीजन्स को सर्विसेस ऑफर कर रही है और जो भी फाइनेंस गवर्नमेंट को करना है उनमें सब में कटौती हुई तो कहने का मतलब है कि अगर बजट एलोकेशन होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल बजट क्या है एक एनुअल स्टेटमेंट जो कि डिफाइन करेगा किसी भी कंट्री के रेवेन्यू को या फिर एक्सपेंडिचर को है ना तो जो भी रेवेन्यू है जो भी एक्सपेंडिचर उसके बेसिस में बजट बनता है और एक काइंड ऑफ एक एलोकेशन किया जाता है अलग अलग मिनिस्ट्रीज को जिसे हम कहते हैं डिमांड फॉर ग्रांट्स अगर बहुत ह्यूज अमाउंट जैसे डॉलर फाइव पॉइंट थ्री बिलियन अगर इतना बड़ा अमाउंट एक जगह पर जाएगा तो दूसरी जगहों के लिए जो अमाउंट है वो कम बचेगा इसी वजह से दूसरी जगहों पे जो रेट है जो प्राइस है वो काफ़ी बढ़ गया क्योंकि गवर्नमेंट भी इतना इंटरफेयर नहीं कर रही है गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं वो भी गवर्नमेंट पूरे तरीके से कट कर रही है क्योंकि उससे रिलेटेड जो बजट है वो कट कर दिया गया है वो बजट को डाइवर्ट कर दिया गया है तो इन सारे इशूज़ की वजह से जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस येलो वेस्ट को पहन के इसलिए इसको हम येलो वेस्ट मोमेंट कह रहे हैं अब एक एलिगेशन ये भी लगाया जा रहा है वो ये है कि ये जो जैसे 600 लोग आए हैं और वो इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया है अब ये कहा जा रहा है कि ये ऑर्गेनाइज्ड किया गया है वहाँ की जो ऑपोजिशन पार्टी है यस एडिड पार्टी ये जो पार्टी है और इसके जो लीडर हैं एम के मीर कोहन ये भी वहाँ देखने को मिले और वहाँ पर इन्होंने भी पोस्टर पकड़ रखा था गवर्नमेंट के खिलाफ उसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हुई थी तो कहने का मतलब है ये भी एक एलिगेशन लगाया जा रहा है कि जो ये प्रोटेस्ट हुआ है ये जो येलो वेस्ट प्रोटेस्ट हुआ है ये गवर्नमेंट के खिलाफ है लेकिन ये एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट है जो कि ऑपोजिशन के द्वारा कैरी आउट किया गया है तो एक ये भी एलिगेशन देखने को मिला है अब इस प्रोटेस्ट की वजह से आज ही संडे के दिन गवर्नमेंट ने कहा है कि हम एक मीटिंग रखेंगे क्योंकि गवर्नमेंट इग्नोर नहीं कर सकती है क्योंकि फ्रांस में क्या हुआ था फ्रांस में नवंबर सेवनटीन को यह जो येलो वेस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था अब वहां की जो सरकार है उसने इसको इग्नोर किया 
जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में जो लोग थे वो प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें ये लगा कि जो डीजल पेट्रोल के प्राइजेस बढ़ गए हैं अब धीरे धीरे लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया उन्हें ये लगने लगा कि जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है और इस वजह से जो लोग हैं उनका गुस्सा और भी बढ़ता गया फ्रांस की सरकार के खिलाफ तो ऐसी गलती इसराइल नहीं करना चाहती इसराइल ये चाह रही है कि अगर भले छः लोग आए हैं और उन्होंने प्रोटेस्ट किया है तो यह देखना जरूरी है कि जिस इशू पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया है क्या वो सही है या गलत है क्योंकि अगर अभी उन्होंने इग्नोर किया तो हो सकता है कि फ्यूचर में ये प्रोटेस्ट जैसे फ्रांस में इंक्रीज हुआ काफी बड़ा रूप ले लिया फ्रांस में इसी प्रकार का रूप इसराइल में भी ले ले तो अगेन आज मीटिंग होनी है उसमें उसके बारे में और फिर डिसीजन लेना है जो लोगों के कंसर्न है जो सिटीजन का कंसर्न है वो भी रिजॉल्व करना है वहां की सरकार को सो so, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अगेन ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल uh, रिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है इन जनरल सिंपल सब प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये लोवेस्ट मूवमेंट क्या है तो uh, जैसे फ्रांस के बारे में तो सब लिखेंगे लेकिन इसराइल के में भी जो ये देखने को मिला है इसके बारे में भी लिख सकते हैं सो so, अगेन uh, हमने डिस्कस किया इसराइल में जो ये, ये जो येलो वेस्ट मूवमेंट देखने को मिला आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो